আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত ভালো আছি আশা করি আমার প্রিয় ভাই এবং বোনেরা আপনারাও ভালো আছেন করোনার ভয়ে এখন সব জায়গায় সব কিছু বন্ধ দেওয়া হয়েছে অনেক মানুষ গৃহবন্দী হয়ে আছে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে আমাদের জন্য করোনা একটি অভিশাপ কিন্তু করোনার মাঝে ভালো কিছু দিক আছে এই রোগের ভিতরে আবার ভালো দিক কিভাবে আশা করা যায় পুরো ভিডিওটা দেখেন পরে আপনি নিজে উপলব্ধি করতে পারবেন আর এখানে আমি আজকে আমার পুরো দিনের কাজকর্মগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরছি তো এই যে আমি যে রুটিগুলো এখন দেখাচ্ছি রুটিগুলো গতকালকে আমি বানিয়েছি তো আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি এই যে রুটিগুলো কি সুন্দর আছে মনে হয় যে এখন রুটিগুলো বানানো একদমই সেরকম মনে হচ্ছে তো এই জন্য আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি তো সকাল থেকে আজকে ব্লগটি শুরু করলাম তো আজকে ব্লগের কি কি কাজ করেছি আপনার দেখতে থাকেন আর আমি আপনাদের সাথে একটু কথা বলবো আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা ভালো লাগবে তো আমার কথাগুলো সবাই একটু প্লিজ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন করোনা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার অনেক কিছুই আছে করোনার কাছে যেহেতু সকল টেকনোলজি পরাজিত সেই জন্য মানুষ তার সস্তার কাছে ছাওয়া শুরু করে দিয়েছে এই করোনা নাইট ক্লাব পতিতা কেসনো ইত্যাদি আমরা অনেক কিছু বন্ধ করে দিয়েছে যা কিন্তু একটি ইতিবাচক দিক অনেকে বলতো ইস যদি একটু ছুটি পেতাম করোনা সবাইকে ছুটি দিয়েছে এখন সবাই বাসায় বসে থাকি আর এটা অনেক উপকার হয়েছে যারা একটু ব্যস্ত মানুষ তারা পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছে যার ফলে যে যার পরিবারকে ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারে এবং বন্ধের ভিতর পরিবারের বন্ধনটা দৃঢ় করতে পারবে তারা এই করোনা ভয়ে অশ্লীলতা আচরণ অশালীন কর্মকাণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে চীন জাপান কোরিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রসহ মরা পশু পাখি জ্যান্ত পশু পাখি কাঁচা খেয়ে ফেলত কিন্তু করোনা আসার পর জ্যান্ত পশু পাখি অর্থাৎ সমস্ত হারাম যে খাবারগুলো আছে মানুষ বন্ধ করে দিয়েছে আর দেশগুলোতে সিসা খেত এখন সেই সিসা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এই করোনা রোগের জন্য যখন মানুষ দেখতে পারতেছে যে এই করোনা মানুষরা ঠেকাতে পারতেছে না ডাক্তাররাও হিমশিম খাচ্ছে তখন যেই লোকটা সস্তাকে কখনো চিন্তাও করেনি সেই লোকটা এখন করোনার বয়ে দোয়া পাঠ করতে বাধ্য হচ্ছে সস্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হচ্ছে এই করোনা মানুষের আর একটি জিনিস দলিসাত করে দিয়েছে সেটা হলো ক্ষমতা অহংকার যেখানে আমেরিকা রাশিয়া চীনা অনেক অনেক শক্তিশালী দেশ করোনার কাছে পরাজিত এই করোনা দিয়ে একটি উদাহরণ হল যে যত শক্তিশালী হোক না কেন সবচাইতে বেশি শক্তিশালী হল আমাদের মহান আল্লাহ তালা করোনা আসার পর আমরা পরিষ্কার থাকতেছি এতকাল অনেকেই নোংরা থাকতো এখন সবাই পরিষ্কার থাকা শিখছে আগে অনেকেই নামাজ পড়ত না এখন নামাজ পড়তেছে নামাজে হচ্ছে সবাই পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তেছে এবং পাঁচবার উজু করতেছে এতে আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হয়ে যাচ্ছে মানুষের আচরণে পরিবর্তন আসছে করোনা আসার পর এখন একে অপরের সহযোগিতা করতেছি এখন আমাদের বিপদের সময় এখন আমাদেরকে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করতে হবে তা না হলে সবাইকে মরতে হবে এই করোনা আমাদের ধৈর্য শিখিয়েছে এই রোগের মাধ্যমে আমরা অনেক বড় শিক্ষা অর্জন করতে পারি যারা শিক্ষা অর্জন করা তারা ঠিকই শিক্ষা অর্জন করবে মূরুক্ষ তো তারা যারা কোনো কিছু থেকে শিক্ষা অর্জন করে না তা আমার আজকের ভিডিওটা হলো আমি সারাদিন যে কাজগুলো করছি সেগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরছি বন্ধ ঘরের ভিতরে আছি সারাদিনে এখন কাজ করতে হয় কারণ যে কাজে হেল্প করত যে খালা খালাকে ছুটি দিলাম তো খালা তো এখন আসতেছে না সব কাজে আমার করতে হয় তো কিছুটা কাজ আপনাদের মাঝে তুলে ধরলাম আর আমি আমার যে কথাগুলো বলছি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে আপনারা একটু শেয়ার দিবেন সবাই কথাগুলো আসলে জানা উচিত আল্লাহ তালা আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছে আল্লাহ তালা আসলে কি যা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্য করেন হয়তো এতে কিছু মানুষের ক্ষতি হচ্ছে কিছু মানুষ প্রিয়জন হারাছে এর ভিতরে অনেক ভালো দিক অবশ্যই আছে তো আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমরা সবাই জন্য দোয়া করব সকল সকল দেশের মানুষের জন্য দোয়া করব আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে এই ভাইরাস থেকে রক্ষা করে এই ভাইরাসটা যেন আল্লাহ নির্মূল করে দেয়
সবাই আমরা বেশি বেশি করে ইবাদত করব আর সবাই সচেতন থাকব আপাতত আমরা সবাই এখন বাসায় অবস্থান করি বাইরে যেন বের না হই নিজে সচেতন থাকব নিজে সচেতন থাকলে নিজের ফ্যামিলির জন্য ভালো হবে নিজের পরিবারের জন্য ভালো হবে পাড়া প্রতিশীর জন্য ভালো হবে দেহের জন্য ভালো হবে তো আর আমরা বাসা থেকে বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে দোয়া করব সবাই দোয়া ইউনুস খতম করতে পারেন আমি করতেছি সবাই জন্য সবাই দোয়া করবেন সবাই জন্য সকল দেশের জন্য সকল দেশের মানুষের জন্য অন্য অন্য দেশের মানুষের কথাগুলো শুনলে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে আসলে খুবই খারাপ লাগে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে এই বিপদটা থেকে রক্ষা করে তো আমার আজকের কথাগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে শেয়ার দেবেন আশা করি আমার কথাগুলো সবাই বুঝতে পেরেছেন আমার কথার মধ্যে কোনো ভুল থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমি যেটা উপলব্ধি করতে পেরেছি আরও আসলে অনেক কিছুই আছে তো আমি যতটুকু আপনাদের মাঝে তুলে ধরছি যদি আমার কোনো ভুল হয় ভুল ধরে দেবেন আপনারা সবাই একটু নিজেই চিন্তা করলে অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন তো এইটা হলো আমার বিকেলবেলা বিকেলবেলা আসার নামাজ পরে নাস্তা বানাচ্ছি আজকে এখানে আমি পেঁয়াজু বানাচ্ছি তো পেঁয়াজুটা কীভাবে বানাচ্ছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি এখন তো সবাই বাসায় বিকেলবেলা নাস্তা করতে হয় বাচ্চারা আছে সবাই এখন কিছু না কিছু করে দিতে হয় তো কিছুটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি আর হলো সবাই আমরা বাসা থেকে পরিষ্কার থাকব আর বেশি বেশি করে পানি খাবো বারবার হাত মুখ দেব বেশি করে ইবাদত বন্দিগিরি করব আর হলো বাসায় যাদের মধু আছে মধু খাবেন কালো জিরা খাবেন কিছুক্ষণ পরপর কুসুম কুসুম গরম পানি খাবেন এবং বাচ্চাদেরকেও খাওয়াবেন তো সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন তো ঠিক আছে আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি আমি আবারও বলতেছি আমাকে ক্ষমা করে দিন পেঁয়াজু তো এখানে সবাই আমরা বানাতে পারি তো আমি এখানে একটা টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি এই যে পেঁয়াজুটা কীভাবে আপনারা দেবেন এই যে এইভাবে করে এই একটু বাটিতে চাপ দিলে দুটো আঙুলে চাপ বসে যায় এটা হলো আমরা যখন বাইরে থেকে কিনে খাই পেঁয়াজুর মধ্যে এই দুটো আঙুলে চাপ বসে তো এই যে এইভাবে একটু চাপ দিলে দুটো আঙুল বসে যায় একদম বাহিরের পেঁয়াজুটার মতো হবে এই যে দুটো আঙুলে চাপ বসে গেছে তো এইভাবে আমি করি দেখতেও ভালো লাগে আর মনে হয় যে বাইরে থেকে নিয়ে আসছি সেরকমই মনে হয় তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন নতুন ভিডিও যখন দেবো নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনাদের কাছে যারা সাবস্ক্রাইব করে আছেন তাদের জন্য অনেক অনেক দু অনেক অনেক ভালোবাসা রইল আমাকে সাপোর্ট করার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এই যে আমার পেঁয়াজুটা ফ্রাই হয়ে গেছে পেঁয়াজুটা হালকা ব্রাউন ব্রাউন কালার করে আমি নামিয়ে ফেলব তো ঠিক আছে যে যেখানে থাকেন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সবাই জন্য দোয়া করি সবাই সবাই পরিবারকে নিয়ে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আমার আজকের ভিডিওটা সবার মাঝে শেয়ার করে দিবেন তো ঠিক আছে সবার জন্য দোয়া রেখে নতুন কোনো এপিসোড নিয়ে চলে আসবো আবার আপনাদের মাঝে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ